আচ্ছা তো আজকে আমরা যেখান থেকে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে যে একটা সিরিজ ডিসি মোটরের টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আমরা স্টার্ট করব তো সিরিজ ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্পিড ভার্সেস টর্ক কার্ভ বের করতে চাই মেথডটা ঠিক আগের মতই শান ডিসি মোটরের মতই আমাদের যে বেসিক চারটা ইকুয়েশন ছিল যেটা শান ডিসি মোটর আমরা দেখে আসছিলাম বেসিক চারটা ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে এই চারটা ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ফিল্ড সার্কিটের ইকুয়েশন একটা আর্মেচার সার্কিটের ইকুয়েশন একটা হচ্ছে আমাদের ও আচ্ছা এখান থেকে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিউস টাও ইজ ইকুয়াল টু কে ফাই আই এ এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে বেসিক্যালি আমাদের লাগবে হচ্ছে এই আর্মেচার কয়লার ইকুয়েশনটা ইন্ডিউস টাও ইজ ইকুয়াল টু কে ফাই আই এ এই ইকুয়েশনটা লাগবে আর ফিল্ড কয়লার ইকুয়েশনটা আমাদের লাগে হচ্ছে ওই স্পিড কন্ট্রোলের সময় এটা আসলে টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করার সময় লাগবে না টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করার সময় আমাদের শুধুমাত্র দুইটা ইকুয়েশন নিয়ে যথেষ্ট একটা হচ্ছে আমাদের আর্মেচার কয়লার ইকুয়েশনটা আর একটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিউস টর্ক সেটার ইকুয়েশনটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা যদি সিরিজ ডিসি মোটর টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করতে যাই আমাদের ফার্স্টে শুরু করতে হবে হচ্ছে এই ইন্ডিউস টাওয়ার ইকুয়েশনটা থেকে ইন্ডিউস টর্ক এর ইকুয়েশনটা থেকে তো যেহেতু আমাদের আমরা গতদিনও মানে এটা ব্যাখ্যা করে এসেছিলাম যে আমরা শুরুটা করব হচ্ছে এই মানে আর্মেচার কয়েলের যে ইকুয়েশনটা সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করব খালি সেখানে আমরা এই ভোল্টেজ বা কারেন্ট এই প্যারামিটার গুলোর জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব টর্ক বা স্পিড কে টর্ক বা স্পিড এদেরকে আমরা এই ভোল্টেজ কারেন্ট এই প্যারামিটার গুলোর জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব তাহলে কিন্তু আমাদের টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স টা বের হয়ে যাবে তো সেটা নিয়ে আসার ব্যাপারটা হচ্ছে আই এটাকে আমার ইন্ডিউস টর্ক দিয়ে রিপ্লেস করা আর ই এটাকে আমার রিপ্লেস করতে হবে কি দিয়ে গত দেখে আসছিলাম ই এটাকে রিপ্লেস করতে হবে হচ্ছে আমাদের স্পিড দিয়ে ঠিক আছে যেহেতু আমি স্পিড টর্ক ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করব এই আই এ আর্মেচার কারেন্টটাকে আমরা রিপ্লেস করব ইন্ডিউস টর্ক এর এক্সপ্রেশন দিয়ে আর ই এ দ্যাট ইজ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ এটাকে আমরা রিপ্লেস করব স্পিড এর এক্সপ্রেশন দিয়ে তো ফার্স্টে আমরা ট্রাই করি যে এই যে আর্মেচার কারেন্ট সেটাকে রিপ্লেস করা সেটা রিপ্লেস করার জন্য আমাদের কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে ইন্ডিউস টর্ক এর ইকুয়েশনটা কে ফাই আই এ এখন এটা মানে করার সবচেয়ে সহজ উপায় এটা কিছুটা আমি বলি ফার্স্টে আমরা আগের দিনও বলে আসছিলাম যে এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এর উপরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার আর্মেচার কারেন্ট ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করা হচ্ছে ফিল্ড মানে ফিল্ড কারেন্টের উপরে ফ্লাক্স ডিপেন্ড করে যদি আমরা একদম প্রথম দিনের ব্যাখ্যাটা যাই তাহলে জিনিসটা বুঝতে একটু সহজ হবে যখন আমরা কোন ফিল্ড কয়লার মধ্য দিয়ে একটা ডিসি কারেন্ট ফ্লো করে যেটা আমার ফিল্ড কারেন্ট সেই কিন্তু আমার ফ্লাক্সটাকে জেনারেট করে দেয় তার মানে কি যে আমার ফ্লাক্স এর সোর্স টা হচ্ছে এই ফিল্ড কারেন্ট তাহলে এই ফ্লাক্স টা হবে ফিল্ড কারেন্ট এর সমানুপাতিক ফিল্ড কারেন্ট যত বেশি হবে আমার ফ্লাক্স তত বেশি হবে সো ফ্লাক্স ইজ প্রপোর্শনাল টু মাই ফিল্ড কারেন্ট এখন সিরিজ মোটরের যে স্পেশালিটিটা যেটা শান্ত মোটরে ছিল না লাস্ট পার্টটা শুনতে পায় নাই সেটা আরেকবার বলবেন फ्लैक्सिटी फिल्डारोर्सिटा এখানে দুইটার মধ্যে দিয়ে একই কারেন্ট ফ্লো করে তার মানে হচ্ছে এখানে আর্মেচার কারেন্ট আর ফিল্ড কারেন্ট सेम তাহলে একই কারেন্ট ফিল্ড এবং আর্মেচার দুইটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে সো এজন্য এখানে লেখা আছে আই এ আই এ ইজ इक्वल्स टू আই এস ইজ इक्वल्स टू আই এল बेसिकली এখানে আই এস টা হচ্ছে আই এফ মানে ফিল্ড কারেন্ট ওরা এখানে এস তে লিখেছে ওই সিরিজ বোঝানোর জন্য ঠিক আছে बेसिकली এটা আই এফ সো এই ফিল্ড কারেন্ট আর আর্মেচার কারেন্টের সমান তো যেহেতু আমার ফ্লাক্সটা তৈরি হয় ফিল্ড কারেন্ট থেকে এবং ফ্লাক্সটা ফিল্ড কারেন্টের সমানুপাতিক সুতরাং সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা 
আর্মেচার কারেন্টেরও সমানুপাতিক কারণ সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে আর্মেচার আর ফিল্ড কারেন্ট একই জিনিস একই কারেন্ট দুইটা কয়েলের মধ্যেই ফ্লো করে দুইটা সার্কিটে মানে একই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে এজন্য ফ্লাক্সটা হচ্ছে আমার আর্মেচার কারেন্টের সমানুপাতিক ঠিক আছে আর তাহলে এদেরকে যদি আমি একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিলেট করি তাহলে ফ্লাক্স ইজ ইকুয়ালস টু সি আই এ ওকে ফ্লাক্সটা হচ্ছে আর্মেচার কারেন্টের প্রপোর্শনাল এখন ইন্ডিউসড টর্কের ইকুয়েশন কি কে ফাই আই এ সেখানে আমরা জাস্ট এই আগের এক্সপ্রেশনটা বসা দিচ্ছি সি আই এ বসা দিচ্ছি তাহলে আলটিমেটলি যেটা আমি পাবো ইন্ডিউস টর্ক ইজ ইকুয়ালস টু কে সি আই এ স্কোয়ার আবার আমি যদি চাই ইন্ডিউস টর্কে ফ্লাক্সের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারি সেটা কিভাবে করা যায় এই আই এটাকে আবার ফাই বাই সি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি আই এটাকে ফাই বাই সি দিয়ে রিপ্লেস করলে কে বাই সি ফাই স্কোয়ার এটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে ইন্ডিউস টর্কে আমি চাইলে আর্মেচার কারেন্ট এবং ফ্লাক্সের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারি চাইলে শুধুমাত্র আর্মেচার কারেন্ট এবং কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারি অথবা চাইলে শুধু ফ্লাক্স আর কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারি তো এভাবে আমি ইন্ডিউস টর্কে বিভিন্ন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারছি তো এখন আমরা আবার আর্মেচারের যে ইকুয়েশনটা মানে আমাদের এই সার্কিটের যে বেসিক ইকুয়েশনটা সেটাতে ফেরত যায় এখানে যদি আমরা কার্সাস ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আসবে ভিটি ইজ ইকুয়ালস টু এই দুইটা রেজিস্টেন্স এর মধ্যে যে ড্রপটা হয় সেইটা প্লাস আমার ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ অর্থাৎ ই এ তাহলে ভিটি দ্যাট ইস দ্য টোটাল সাপ্লাইড ভোল্টেজ এট দ্য টার্মিনাল ইজ ইকুয়ালস টু ই এ প্লাস আই এ ইন্টু আর এ প্লাস আর এস এই পোর্শনটা जैगा फार्दारेशन कर जटिल कर दरकार जटिल फाइनलेशन चले आसते मैं स्पीड रिप्लेस कर रिप्लेसन दिए रिप्लेस 
যার কারণে তুমি ফাইনালি লাস্ট এর ইকুয়েশনে কোনো ফাই পাও না লাস্ট এর ইকুয়েশনে কোনো ফ্লাক্স নাই শুধুমাত্র টর্ক এবং ওমেগা আর বাকি কনস্ট্যান্ট গুলো আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এই কোশ্চেনটার এক্সপ্লেনেশনটা একটু দেখি এটা কি টাইপ ইকুয়েশন যদি এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন শান্তের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা লিনিয়ার ছিল কেন লিনিয়ার ছিল যদি কোশ্চেনটা দেখি আমরা আরেকবার শান্তের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে দেখো যে y is equals to a minus bx এই টাইপের একটা ইকুয়েশন ছিল একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন ছিল যার একটা নির্দিষ্ট স্লোপ আছে এবং যেটা y অ্যাক্সিস থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ কাট করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সিরিজের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনটা হচ্ছে নন লিনিয়ার ইকুয়েশন কেন নন লিনিয়ার ইকুয়েশন দেখো এখানে একটা রুট ওভার এর ব্যাপার আছে রুট ওভার ব্যাপারটা আছেই এখানে আবার ইন্ডাস টরটা নিচে ডিনোমিনেটর এটা কিন্তু নমিনেটর নাই এটা ডিনোমিনেটর অর্থাৎ নিচে আছে আবার সেটার উপরটা রুট ওভার আছে তার মানে এটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন এখানে পাওয়ার এর ব্যাপার আছে এর জন্য এটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং এটাকে যদি আমি সিম্পলিফাই করে দেখাই এটা আসবে এই টাইপের একটা ফরম্যাট y is equals to a by root over x minus b a আর b টা কনস্ট্যান্ট ধরে নাও বাকি x আর y হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল তো এটাকে তুমি যদি প্লট করো এই টাইপের একটা প্লট আসবে ঠিক আছে প্লটটা হবে তুমি যদি y অ্যাক্সিস এ স্পিড কে আঁকো এবং x অ্যাক্সিস এ ইনডাস টর্ক কে দেখাও তাহলে একটা নন লিনিয়ার প্লট অটো প্যারাবোলা শেপের একটা প্লট এখানে আসবে वास्तव এখন আমাকে কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পারবা যে আমি চাইলো কেন ইনডাস টর্ক কে জিরো করতে পারবো না কেউ কি কোনো এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবা স্যার যে রেসিডুয়াল টর্কটা থাকবে যে সেটার জন্য রেসিডুয়াল টর্ক আচ্ছা না রেসিডুয়াল টর্ক এর জন্য আসলে মানে সে গতি গতি জড়তা যেটা আছে আচ্ছা গতি জড়তা ঠিক আছে কিন্তু আসলে তুমি এই পয়েন্টটাতেই পৌঁছাইতে পারবা না মানে তুমি ইনডাস টর্ক এর কাছে কাছে মানে জিরো করার ইনডাস টর্ক কে জিরো করার फिल्ड जिरो আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সোর্স কে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সোর্স হচ্ছে ফিল্ড কারেন্ট যদি আমার ফিল্ড কারেন্টই না থাকে তাহলে তো আমার কোনো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সই নাই আমি তো কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডই अप्लाई করতে পারলাম না আর যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডই আমি अप्लाई করতে না পারি তাহলে কি আমরা আর্মেচারের উপর ফোর্স তৈরি করতে পারবো আর্মেচারকে তো আমি রোটেটই করতে পারবো না তাই না আর্মেচারকে মানে স্পিড ইনফাইনাইট হওয়ার কথা দূরে থাক আমি তো আর্মেচারটাকে রোটেট করতে পারছি না আমি অপারেশন স্টার্টই করতে পারবো না এর জন্য হচ্ছে ইনডাস টর্ক এখানে কখনো জিরো আনা পসিবল না আমার অবশ্যই সার্কিটে আর্মেচার কারেন্ট থাকতে হবে এবং আর্মেচার কারেন্ট থাকলে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে ফিল্ড কারেন্টও থাকবে এবং এই কারেন্টটাই ফিল্ডও জেনারেট করবে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও জেনারেট করবে আবার টর্কও জেনারেট করবে একই কারেন্ট সে ফ্লাক্সও জেনারেট করবে এবং সে টর্কও জেনারেট করবে যেহেতু এটা সিরিজ ডিসি মডেল ক্লিয়ার সো এখানে এর জন্য আমি কখনো ইনডাস টর্কে জিরো করতে পারবো না ইনডাস টর্কে জিরো করলে আমার মানে এটা নন এক্সিস্টিং একটা ব্যাপার এখানে তুমি কখনো যাইতেই পারবো না फिल्डर फिल्ड 
মানে শান্ত মোটরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো যখন আমার টর্কটা জিরো তখনও কিন্তু আমার স্পিড আছে টর্ক জিরো হইলো স্পিড আছে এর কারণ কি আমার আর্মেচার কারেন্ট নাই তাই আমার কোনো টর্কও নাই কিন্তু আমার ফিল্ড কারেন্ট তো আছে ফিল্ড কারেন্ট থাকার কারণে আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তো আছে আর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থাকার কারণে আমি ফোর্স দিতে পারি এবং আর্মেচারটা ঘুরে এবং আর্মেচার ঘোরার কারণে স্পিডও আছে এখানে এই হচ্ছে শান্টের সিরিজ এর মধ্যে একটা খুব বেসিক ডিফারেন্স যে শান্টেক তুমি চাইলে ইন্ডিউস টর্কে জিরো করতে পারবা কিন্তু সিরিজে তুমি চাইলে ইন্ডিউস টর্কে জিরো করতে পারবা না ঠিক আছে তো এখন টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আমরা দেখলাম তো এরপর হচ্ছে আমরা দেখব যে স্পিড কন্ট্রোল স্পিড কন্ট্রোল মানে আমরা শান ডিসি মোটর দেখে আসছিলাম সিরিজ ডিসি মোটরের স্পিড কন্ট্রোল কিভাবে করে সেটা আমরা দেখি শান্টের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা মেথড দেখেছিলাম সিরিজ ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে আমরা দেখব হচ্ছে শুধুমাত্র একটাই ঠিক আছে শুধুমাত্র একটাই মেথড আছে স্পিড কন্ট্রোল করার সেটা হচ্ছে তোমার আর্মেচার ভোল্টেজ কে কন্ট্রোল করে যেটা হচ্ছে আমরা শান্তের ক্ষেত্রে দেখে আসছিলাম দুই নাম্বার মেথডটা এটা আমরা অলরেডি জানি যে কি করতে হয় এখানে বেসিক্যালি যদি আমি আর্মেচার ভোল্টেজটাকে বাড়াই মানে টার্মিনাল ভোল্টেজ যেটা সার্কিটটা দেখি টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে যদি আমি বাড়াই তাহলে কি হবে অবশ্যই আমার কারেন্ট বাড়বে ঠিক আছে টার্মিনাল ভোল্টেজকে বাড়াইলে আমার সিরিজ সার্কিটে ফিল্ড কারেন্টও বাড়বে আর্মেচার কারেন্টও বাড়বে যার কারণে কি হবে আমার ইন্ডুস টর্কও বাড়বে ইন্ডুস টর্ক বাড়লে কি হবে इंटरनल যদি ওমেগা বেড়ে যায় তাহলে আমার ই এ অর্থাৎ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ যেটাকে আমরা ব্যাক ইএমএফ বলে থাকি সেটা কি হবে সেটা বেড়ে যাবে আর যদি এই ই এটা বেড়ে যায় অর্থাৎ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটা বেড়ে যায় তাহলে কি হবে এখন আমার আই এটা কমতে হবে তাই না কারণ দেখো ভি টি আমি একবার শুরুর ধাপে বাড়িয়ে ফেলেছি এক নম্বর ধাপে কিন্তু আমি টার্মিনাল ভোল্টেজকে বাড়িয়ে ফেলেছি পাঁচ থেকে সাপোজ দশ ভোল্ট করে ফেলছি এরপর তো আমি তাকে বাড়াচ্ছি না এরপর আমি দশ ভোল্টে কনস্ট্যান্ট রাখছি এই মুহূর্তে অর্থাৎ চার নাম্বার যে স্টেপটা ছিল সেখানে ভিটিটা কনস্ট্যান্ট তো সেখানে যদি আমার ইয়েটা বাড়ে অর্থাৎ এই যে চার নাম্বার স্টেপ সেখানে যদি আমার মানে ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজটা বাড়ে ভিটি যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে ভিটিকে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য আর্মেচার কারেন্টটাকে তখন কি করতে হবে কমতে হবে যেটা আমার পাঁচ নাম্বার স্টেপ ইনক্রিজিং আর ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ ডিক্রিজেস আর্মেচার কারেন্ট टेंट क्षेत्र फिल्डेंट के फिल्ड कार 
ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স কে বাড়ায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমার উল্টা আর্মেচার কারেন্টও কমে যাবে সো এই ক্ষেত্রে সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে আসলে এই সিস্টেমটা বা এই মেথডটা অ্যাপ্লিকেবল না বা ভালোভাবে কাজে লাগানো যাবে না সো এই ক্ষেত্রে একটাই মেথড বেশিরভাগ সময় ইউজ করা হয় আর যেটা তিন নাম্বার মেথড ছিল আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কে কন্ট্রোল করা এটা কত দিনও বলেছে এটা একটা ওয়েস্টফুল মেথড এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার লস হয় তাই এটাকে ইউজ করা হয় না খুব একটা আচ্ছা তো এখন সিরিজ আর শান্ত মোটরের আমরা টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আর এই যে স্পিড কন্ট্রোল এই তিনটা জিনিস দেখলাম এখন দুইটা স্পেশাল কন্ডিশন বা দুইটা স্পেশাল পয়েন্টের কথা আমি বলবো যদি আমরা শান্ত মোটরের যে টার্মিনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা স্পিড ভার্সেস টর্ক যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা দেখি এটা আমরা গত দিন পুরোপুরি দেখি না পুরোপুরি বলতে গ্রাফটা কমপ্লিট ছিল না গ্রাফটা কমপ্লিট ছিল না অর্থাৎ গ্রাফটা ছিল হচ্ছে মানে আমি কখনো ইন্ডিউস টর্ক জিরো করে সরি স্পিড কে কখনো জিরো করে দেখাই নেই বা ইন্ডিউস টর্ক আমি কখনো ম্যাক্সিমাম করে দেখাই নেই এই গ্রাফ থেকে বলা যাচ্ছে যে ইন্ডিউস টর্ক যত বাড়বে স্পিড তত কমবে কিন্তু এটা আমি কখনোই এক্সট্রিম লেভেলে নিয়ে যাই দেখাই নেই আজকে এক্সট্রিম লেভেলটাই দেখাবো এটা হচ্ছে সেই এক্সট্রিম লেভেলটা এখানে দেখো যদি আমি ইন্ডিউস টর্কে ম্যাক্সিমাম করে ফেলি অর্থাৎ যদি আমার স্পিডটাকে এখানে আমি জিরো করে ফেলি সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ব্লকড রোটর কন্ডিশন खेलनागारोटर कारेंट सर्वोच्च चेष्टा कर স্পিড কোন স্পিড জেনারেট করতে পারছে না এটাকে বলা হচ্ছে ব্লক রোটর কন্ডিশন রোটরটা এখানে যেটা রোটেটিং পার্ট আমার রোটর আর্মেচার সেটা এখানে লক হয়ে আছে ঠিক আছে আর আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট এটাকে আমরা বলি নো লোড কন্ডিশন নো লোড কন্ডিশন মানে হচ্ছে যে আমার মোটরে কোনো লোডই নাই মোটর মোটরের যে শাফট অর্থাৎ যেটা ঘুরে বা যেটা লোডকে ঘুরায় সেখানে আমি কোনো লোডই দিচ্ছি না তাহলে কি হবে লোড না দেওয়া অবস্থায় আমি যদি তাকে বাইরে থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দেই মানে আর্মেচারে কারেন্ট সাপ্লাই করি তাহলে কি হবে যে সে প্রচুর স্পিডে ঘুরতে থাকবে কারণ সে প্রচুর ইনপুট পাচ্ছে কিন্তু তাকে আউটপুট কিছু দিতে হচ্ছে না ইনপুট সে অনেক পাচ্ছে তাকে আউটপুট দিতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে সে অনেক স্পিড নিয়ে ঘুরবে কিন্তু তার উপর কোনো টর্ক অ্যাপ্লাইড হচ্ছে না ঠিক আছে বা লোড টর্ক এক্ষেত্রে ছিল এই জন্য এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নো লোড কন্ডিশন কোনো লোড নাই কিন্তু এই জন্য তার স্পিড হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর এখানে প্রচুর লোড কিন্তু এই জন্য এখানে স্পিডটা হচ্ছে জিরো এই দুইটা হচ্ছে এক্সট্রিম কন্ডিশন আর কি তো ইউজুয়ালি যেটা হয় প্রতিটা মোটরে একটা ফুল লোড ভ্যালু থাকে বা একটা রেটেড এটাকে আমরা বলি রেটেড ভ্যালু বা একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু থাকে স্ট্যান্ডার্ড বা রেটেড কারেন্টও থাকে রেটেড ভোল্টেজও থাকে রেটেড স্পিডও থাকে ইভেন রেটেড টর্কও থাকে অর্থাৎ সহজ কথা তুমি বাজার থেকে যখন একটা মোটর কিনে আনবা তার গায়ে যে স্পেসিফিকেশন গুলো লেখা থাকে ওইটা হচ্ছে রেটেড ভ্যালু যে কোন পয়েন্টে সে সবচেয়ে অপটিমালি অপারেট করতে পারবে সেটা হচ্ছে রেটেড ভ্যালু এবং এই রেটেড টর্ক বা রেটেড কারেন্ট সবকিছুই এই দুইটা এক্সট্রিম কন্ডিশনের মাঝখানে থাকবে ঠিক আছে কখনো এই দুইটা এক্সট্রিম কন্ডিশনের খুব কাছাকাছি থাকবে না যেমন আমি কতদিন এটা এই কার্ভে দেখে দেখিয়েছিলাম যে এই যে এই কার্ভটা দেখো এই যে ফুল লোড ফুল লোডটাই হচ্ছে তার রেটেড টর্ক আর কি এই ফুল লোড টর্ক টর্কটা কিন্তু আমার লগড রোটর যে টর্ক অর্থাৎ এক্সট্রিম যে টর্ক সেটার চাইতে অনেক কম আবার সেটা জিরো টর্ক বা মিনিমাম টর্ক এর চাইতে অনেক বেশি এটা মাঝে মাঝে একটা পজিশন যেখানে মোটরটা অপটিমালি কাজ করতে পারবে এটাকে বলা হয় রেটেড টর্ক বা ফুল লোড টর্ক বলা হয় তো এই জিনিসটা মানে এখানে আমি জাস্ট কমেন্ট করে টেক্সট বক্স এ লিখে দিয়েছি এই জিনিসগুলো আচ্ছা আর নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি এটা বলার এফিসিয়েন্সিটা দেওয়ার আগে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে আসি তারপর আমি এফিসিয়েন্সি একটু দিয়েই
পার্টিসিপেন্টস এখন 28 জন আছে আজকে কি সকালে ক্লাস দেখে পার্টিসিপেন্টস কম এখনো একদম সকালে দেখেই আচ্ছা যত অনেক এরকম থাকে স্যার আমাদের মানে 30 20 আচ্ছা 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 ঠিক আছে আমি তাহলে একবার আই টু ওয়েট করি লাস্ট ইয়ার নেস্টে দেই যদি আরো কেউ জয়েন করে তবে সেটা সুবিধা হবে জি স্যার আচ্ছা তো এখন যেখানে সিনাম সেখানে যাই যে ডিসি মোটরের যে লস এবং এফিসিয়েন্সি সেটা নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করি লস বলতে যে কোনো মেশিনের লস থাকবে ঠিক আছে মেশিন মানে সেখানে লস থাকবে এবং সেটা লসটা অনেক ফরম্যাটের হতে পারে যেমন তোমরা ফিচার যখন ট্রান্সফরমার পড়বা বা জেনারেটর পড়বা সেখানে এই একই টাইপের লসই পাবা সব মেশিনে একই টাইপেরই লস হয় তো সেগুলোর জেনারেলাইজ আইডিয়াটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি স্যার প্রথম লস হচ্ছে কপার লস কপার লস মানে হচ্ছে ওয়ায়ারের লস অর্থাৎ ওয়ায়ারটাকে তুমি যেহেতু কপার দিয়ে তৈরি করো এই ওয়ায়ারের লসটা হচ্ছে কপার লস এবং এটা আমি গতকালকে বলেছিলাম এটা হচ্ছে আই স্কয়ার আর লস ঠিক আছে আই স্কয়ার আর লস মানে রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাওয়ার কারণে যে লসটা হবে সেটা হচ্ছে আই স্কয়ার আর লস এবং এই কারণে কিন্তু আর্মেচার রেজিস্ট্যান্সকে ইনক্রিজ করে কখনো স্পিড কন্ট্রোল করা হয় না কারণ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্সকে বাড়ানো হলে এই কপার লসটা বেড়ে যাবে এবং এর জন্য এটা একটা ওয়েস্টফুল মেথড এই কপার লসটাকে এরানোর জন্যই আর্মেচার রেজিস্ট্যান্সকে খুব একটা বাড়ানো হয় না তার মানে এই আই স্কয়ার আর লসটা বেসিক্যালি দুইটা রেজিস্ট্যান্স এর অ্যাক্রসে হয় আমাদের পুরো সার্কিটে দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে একটা হচ্ছে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স আর একটা হচ্ছে আমাদের আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স এই দুইটা অ্যাক্রসে এই কপার লসটা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কপার লসটা আমি মেজার কিভাবে করতে পারি সবসময় মনে রাখবা যে কখনোই কোনো লস কে আমি একটা মোটর বা মেশিন কখনোই অপারেট করা অবস্থায় মেজার করতে পারবো না যখন সেটা অপারেট করছে তখন তুমি চাইলো কোনো কিছু দিয়ে সেটার লস কে মেজার করতে পারবো না তোমাকে অবশ্যই ইদার নো লোড কন্ডিশন অথবা ব্লক ডোটার কন্ডিশন অর্থাৎ এক্সট্রিম কন্ডিশনে এই টেস্ট গুলা বা এই লস এর ভ্যালু গুলা মেজার করতে হবে যেমন যে কপার লস এর যে ব্যাপারটা এটাকে তোমার করতে হবে এই ব্লকড রোটর কন্ডিশন অর্থাৎ রোটরটাকে একেবারে কি বলে স্পিডকে জিরো করে রোটরের স্পিডকে জিরো করে তাকে স্টেবল করে আর্মেচারটাকে একদম স্থির রেখে তারপর তোমাকে এই ভ্যালুটা বা এই মেজারমেন্টটা নিতে হবে এবং এই কথা এখানে বলা হয়েছে যে টু ডিটারমাইন রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য আর্মেচার সার্কিট ইন এ মেশিন ব্লক ইটস রোটর সো দ্যাট ইট ক্যান নট টার্ন and apply a small dc voltage to the armature terminal tar mane rotor ta ke block koro jate eta ghurte na pare ebong tar por ei armature er terminal e armature voltage apply koro dc voltage apply koro ebong apply korar pore voltage ta ke emon bhabe adjust koro jate kore tomar armature current ta rated current er soman hoy oi rated current mane hocche full load current thik ache jeta mane standard je current ba standard je value सूत्र छाउारेचारे তুমি তো চাও যে তোমার রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটা বা তোমার লস এর ভ্যালুটা তুমি অপারেটিং টেম্পারেচারটাতে পাও যেটা শুধুমাত্র তোমার রেটেড কন্ডিশনে তুমি পাবা রেটেড কন্ডিশনে সেই ওই টেম্পারেচার অপারেট করবে এই জন্য হচ্ছে তুমি যাতে পুরো পুরি মানে সব কন্ডিশনকে রেটেড কন্ডিশনের সাথে ম্যাচ করতে পারো অর্থাৎ সে যে ভ্যালু গুলো নে অপারেট করবে সেই অপারেটিং ভ্যালুতে তুমি যাতে সব লস এর ভ্যালুটা পাও সেই জন্য হচ্ছে তোমার রেটেড কারেন্ট এর সমান করে নিতে হয় এখানে ওরা বলে দিয়েছে রিজন দ্যাট দা কারেন্ট শুড বি अबाउट equal to full load value that is a rated value when this test is done is that armature resistance varies with temperature and at full load voltage value of the current the armature windings will be near their normal operating temperature tar normal je operating temperature she operate korbe seta full load condition e achieved hoy er jonno amar sheikhane niye gei ei copper loss er examination ta korte hobe এবং ফিল্ড রেজিস্ট্যান্সটাকে একই ভাবে মাপা হয় ফিল্ড সার্কিটে তুমি একটা ভোল্টেজ अप्लाई করবা এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করতে থাকবা যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা 
rated field current is common hoy ebong tar por ge tumi ohms er should law apply kore field resistance theke measure korte parba to ei hocche resistance measure korle tumi to current er value janoi shekhan theke tumi proper loss ta i square r formula diye ber kore felte parba similar acha ar ekta loss hocche brush drop loss ब्रश ड्रप लस कतदिन बोलेंट सार्किटे नाम एक जिन नेगलेक्ट कर मटर ब्राश कमोटेटर जिसगल आई मटर टा जो अपारेट कर जो आर्मेचर हरिजेंटल पजिशन थे ब्राश टा कमोटेटर लेगे जाए कनेक्टेड हो जाए जो आर्मेचर टा घूरे पार्टिकल पजिशन चले जाए मडल कर मोटरिंग डिवाइस मोटर जीरो छोटे फिल्डर लस फिल्डारेशन 
সেটাকে তুমি যে বাকি লসটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার কোর লস ঠিক আছে তাহলে ফিল কপার লসটা থেকে যায় যদি ইনপুট পাওয়ার থেকে তুমি ফিল কপার লসটাকে বাদ দিয়ে দাও ঠিক আছে এবং আউটপুট পাওয়ারটাকে বাদ দিয়ে দাও আউটপুট পাওয়ার অবশ্যই কিছু থাকবে ও সরি আউটপুট পাওয়ারও থাকবে না আউটপুট পাওয়ারটা জিরো হবে কেন জিরো হবে দেখো কারণ আউটপুট পাওয়ারটা হচ্ছে কি যখন লোড নাই লোড না থাকলে অবশ্যই তোমার আউটপুটে মানে কোন লোড টর্ক নাই আউটপুট পাওয়ারটা হচ্ছে লোড টর্ক এর উপর ডিপেন্ড করে যদি লোড টর্ক থাকে মানে যদি কোনো লোড থাকে তাহলে তুমি বাইরে পাওয়ার পাচ্ছ আউটপুটে পাওয়ার পাচ্ছ যদি কোনো লোডই না থাকে তাহলে তো আউটপুটে কোনো পাওয়ার আসলে নাই ঠিক আছে এটার একটা ইকুয়েশন আছে লোড টর্ক এর সাথে এই কি বলে আউটপুট পাওয়ারকে রিলেট করার সো সেই কোয়েশন আমি পরে দেখাবো বাট মেইনলি লোড না থাকলে কোনো আউটপুট পাওয়ারও থাকবে না তাহলে তোমার বাকি থাকে শুধু ফিল্ড কপার লসটা থাকবে আর ইনপুট পাওয়ারটা থাকে ইনপুট পাওয়ার থেকে ফিল্ড কপার লসটা বাদ দিলেই বাকি যা থাকবে সেটা হচ্ছে কোর লস কোর লস আর মেকানিক্যাল লস এটা একসাথেই কম্বাইন থাকে সো কোর লস আর মেকানিক্যাল লস বাদ দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে তুমি ইনপুট পাওয়ার থেকে ফিল্ড কপার লসটাকে বাদ দিয়ে দিব তাইলে তুমি পেয়ে যাবো এবং এই কোয়েশনটা দেখে তুমি একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবা আচ্ছা স্ট্রে লসটা বললে স্ট্রে লস হচ্ছে উপরে তিনটা লস কে তুমি কিছু না কিছু রিজন দিয়ে বুঝাইতে পারছো যে এই লসটা এই কারণে হয় এটাকে এভাবে মেজার করতে হয় তুমি যখন এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবা এমন অনেক লস থাকবে যেটাকে তুমি আসলে বুঝবা না যেটা কি জন্য হচ্ছে তুমি মেজার করে দেখতেছো যে তুমি আউটপুটে পাওয়ার কম পাচ্ছ কিন্তু কেন কম পাচ্ছ এটা তুমি বুঝতে পারছো না লসটাতে কই হয়ে যাচ্ছে এটা তুমি অ্যাকাউন্ট করতে পারছো না এই টাইপের লস হচ্ছে স্ট্রে লস যাকে তুমি কখনোই কোন রিজনের মাঝে ফেলতে পারবা না বা কেন হচ্ছে কোন আইডিয়া করতে পারবা না এগুলোকে আমরা বলি স্ট্রে লস ঠিক আছে বা এটাকে বলা হয় আনক্যালকুলেটেড লস বলা যায় অনেক সময় তো এখন তুমি যদি আউটপুট পাওয়ারের ইকুয়েশনটা বের করো আউটপুট পাওয়ার ইকুয়েশন হচ্ছে তুমি ইনপুট পাওয়ার থেকে সব লস কে বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার আউটপুট পাওয়ার তাহলে সব লস কে বাদ দিলে কি কি লস ব্রাশ ভোল্টেজ লস কপার লস কোর লস মেকানিক্যাল লস কোর আর মেকানিক্যাল লস কে একসাথে মেজার করা হয় আর এটা হচ্ছে স্ট্রে লস এই সব লস কে বাদ দিলে যেটা পাওয়ারে তুমি পাবা সেটা হচ্ছে আউটপুট লস ঠিক আছে আউটপুট পাওয়ার তো এখন এই জিনিসগুলো যেটা বললাম যে নো লোড কন্ডিশন বা ব্লক লোডার কন্ডিশন এই কন্ডিশন গুলো হচ্ছে লস কে মেজার করার কন্ডিশন এই লস গুলো তুমি এই কন্ডিশনে কে মেজার করবা কিন্তু অপারেটিং যখন কন্ডিশন থাকে অর্থাৎ ব্রেটেড কন্ডিশন যখন থাকে তখন কিন্তু তুমি লস গুলোকে মেজার করছো না লস তুমি আগেই মেজার করে ফেলবা মনে করো নো লোড কন্ডিশনে তুমি আগে লসটাকে আগে কোর লসটাকে মেজার করে নিবা তারপর ব্লক লোডার কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে তুমি কপার লসটাকে মেজার করে নিবা তারপর তুমি মোটরটাকে রেটেড কন্ডিশনে অপারেট করে আউটপুট পাওয়ারটা বের করবা তারপর তুমি ওই ইনপুট পাওয়ার থেকে আগে যে লস গুলো বের করে আসছিল নো লোড কন্ডিশনে বা ব্লক লোডার কন্ডিশনে ওই লস গুলোকে বাদ দিয়ে তুমি আউটপুট পাওয়ারটাকে ইনপুট পাওয়ার থেকে বের করতে পারবা রেটেড কন্ডিশনে যখন অপারেট করবা তখন আর এফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ারটাকে ইনপুট পাওয়ারতে ভাগ করলে যেটা পাবো এটা হচ্ছে মোটর এফিসিয়েন্সি তো এখন এই এফিসিয়েন্সি রিলেটেড খুব চমৎকার একটা এক্সাম্পল তোমাদের বইতে চ্যাপম্যানের বইটাতে আছে এটা পেজ ফাইভ তে আছে ঠিক আছে এক্সাম্পল নাইন এটা তোমরা দেখে নিতে পারো খুবই সিম্পল এক্সাম্পল এর জন্য মানে এখানে বোঝানোর তেমন কিছু নাই মানে আমি তোমাদের উপরে যে জিনিসগুলো বুঝে আসলাম সেটা বুঝলে তুমি ম্যাটটা করতে পারবা তো ম্যাটটা তোমরা দেখো যদি তোমাদের কোথাও মানে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে জানাইও ঠিক আছে আমি তাহলে মানে ব্যাখ্যা করে দিব আচ্ছা এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল আমি গত ক্লাস এর জন্য রেখেছিলাম এক্সাম্পল নাইন পয়েন্ট ওয়ান তো এটাও মানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা এটা হচ্ছে শান্ত মোটর বেস করে মানে এক্সাম্পলটা ডিজাইন করা তো এখন যেহেতু আমরা সিরিজ মোটর মানে ওভার করে ফেলেছি এখন আর আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি না এটা যদি আমরা কোনো সময় একটা এক্সট্রা ক্লাস পাই আমি ওই দিন সব ম্যাথ এক্সাম্পল শান্ত সিরিজ সব এক্সাম্পল একদিন দেখানোর ট্রাই করব ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু অলরেডি এখন সিরিজ ক্রস করে ফেলেছি এই জন্য আর শান্ত এর এক্সাম্পল আমি আর এই মুহূর্তে ব্যাক করছি এটা আমি পরের জন্য রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে পরের টাইম পেলে এটা আমি কভার করে দিব তো আজকে যেটা আমি ফাইনালি শেষ করে দিব সেটা হচ্ছে যে পারমানেন্ট ম্যাগনেট ডিসি মোটর একটা আইডিয়া দিব আর স্টেপার মোটর এই পর্যন্ত আজকে বেশি নাই স্টেপার মোটর একটা আইডিয়া দিব যে ফিগার গুলো একটু ব্যাখ্যা করে আমি ছেড়ে দিব পারমানেন্ট ম্যাগনেট যে ডিসি মোটরটা সেটা আমরা এতক্ষণ যেটা পরে আসছে ওইটাই খালি আমরা কি পরে আসছিলাম ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে মোটরটা ডিজাইন করে আসছিলাম ম্যাগনেটটা ডিজাইন করা ছিল ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে আর পারমানেন্ট ম্যাগনেট ও ইলেকট্রোম্যাগনেট থাকে না মানে কোনো ফিল্ড কল
যে পারমানেন্ট ম্যাগনেটিক ইউজ করলে বা সুবিধা কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউজ করলেই বা সুবিধা থাকে এটার উত্তরটা হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে তোমার ডিফারেন্ট জিনিস লাগবে যেমন একটা আইডিয়া আমি তোমাকে দেই যখন তুমি পারমানেন্ট ম্যাগনেটিক ইউজ করছো তোমার কি সেখানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স চেঞ্জ হওয়ার কোনো অপশন আছে কি আমি ক্যান্সেল করতে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কি চেঞ্জ হবে পারমানেন্ট ম্যাগনেটিক ইউজ করলে না স্যার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স নো চেঞ্জ হবে না কিন্তু তুমি যদি ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে কাজ করো ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে কাজ করলে তুমি যদি ফিল্ড কারেন্ট কে চেঞ্জ করে দাও তখনই তোমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ও চেঞ্জ হয়ে যাবে ফিল্ড কারেন্ট কে বাইলো ফ্লাক্স পাবে ফিল্ড কারেন্ট কে কমলে ফ্লাক্স কমবে এবং এটা আমরা স্পিড কন্ট্রোল অলরেডি দেখে আসছি যে যদি আমি ফ্লাক্স কে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমার স্পিডও বাড়ে বা কমে তাই না তো তার মানে যে সব মোটরের আমার স্পিড কন্ট্রোল করা প্রয়োজন সেখানে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেট ইউজ করব আর যেখানে আমার কনস্ট্যান্ট স্পিডের অপারেশন প্রয়োজন কোন স্পিড চেঞ্জ আমি চাই না সেখানে আমি পারমানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ করব পারমানেন্ট ম্যাগনেট আমি তখন ইউজ করব যখন আমার কনস্ট্যান্ট স্পিড প্রয়োজন আমি স্পিডে চেঞ্জ চাই না সো সেই ক্ষেত্রে আমার ফ্লাক্স কিও কনস্ট্যান্ট রাখতে হচ্ছে তখন আমি পারমানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ করব তো এটার অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে যেমন মনে করো যে হুইল চেয়ার তোমাদের বায়োমেডিকালের বিভিন্ন প্রজেক্টে सपोज হুইল চেয়ার যদি কারো লাগে হুইল চেয়ারে কিন্তু আমি চাই না যে স্পিড হঠাৎ করে বাড়ুক বা স্পিড হঠাৎ করে কমুক আমি চাই যে হুইল চেয়ার যে پیشنট থাকবে সে একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে সব জায়গায় মুভ করে যেতে পারে এই টাইপের মেশিনে আমরা এই পারমানেন্ট ম্যাগনেট গুলো ইউজ করে থাকি আর এই জিনিসটা যে সেকেন্ড ফিগারটা যেটা এটা থেকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমি তোমাদের একটা আর্মেচার কয়েল দিয়ে সব অপারেশন দেখায় আসছি তাই না আর্মেচার কয়েল একটাই ছিল একটা ছিল বলতে একদম প্রথম দিনের ফিগারে যেতে চলে যাই এই একটা আর্মেচার কয়েল দিয়ে আমি সব কিছু দেখাইছি কিন্তু ওই দিন আমি ভিডিও দেখানোর সময় এটা বলে আসছিলাম যে তুমি যদি অপারেশনটা স্মুথ করতে চাও মানে ভার্টিক্যাল পজিশনে গেলে যে বারবার আটকে যাচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সের ব্যাপার আসছে এই জিনিসগুলোকে তুমি যদি রিজলভ করতে চাও তোমার উচিত মাল্টিপল আর্মেচার কয়েল ইউজ করা এখানে ওরা তাই করেছে অনেকগুলো আর্মেচার কয়েলকে অনেকগুলো স্লটের মাঝে বসিয়েছে যার কারণে যখন একটা আর্মেচার কয়েল হয়তো ভার্টিক্যাল পজিশনে আছে তখন আরেকটা আর্মেচার কয়েল কিন্তু ঠিকই হরাইজন্টাল পজিশনে আছে যার কারণে অপারেশনটা স্মুথ হচ্ছে ঠিক আছে তো এটার কাজ মানে এভাবে আর কি ইন্ডাস্ট্রিতে এভাবে আর কি অনেকগুলো কয়েলকে একসাথে পেছানো হয় छिद्र देखते छिद्र लगते प्रथम छिद्र दिए कारेंट ढुक नीचे छिद्र दिए कारेंट बेर छिद्र छिद्रोटल मोटर भटर जेनारेशन एक्शन ही मोटर एक्शन की मोटर एक्शन जो तुम मैगनेटिक फिल्ड दिखाई तुम्हारे मैगनेटर माध्यम घुरते शुरू कर लो तक मैगनेट कमेचर कॉल घुटे मैगनेटर कॉल घुरानो शुरू करो मैंने 
অ্যাপ্লিকেশন এখানে দিয়েছে যেমন এখানে হুইল চেয়ার কথা বলা আছে কনভেয়ার বেল্ট ইউজ করা হয় এক্সরে বা টমোগ্রাফিক সিস্টেম ইউজ করা হয় পাম্পিং ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হতে পারে যেমন তুমি একটা ভেন্টিলেটর তৈরি করবা সেখানে সাপোজ তুমি চাচ্ছো কনস্ট্যান্ট ওয়েটে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে সেখানে তোমার কনস্ট্যান্ট স্পিডের একটা মোটর প্রয়োজন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি পারমানেন্ট ম্যাগনেট কি ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকে এই পর্যন্ত স্টেফান মোটা আমি আর আজকে স্টার্ট করলাম না যেটা একটা নতুন কনসেপ্ট এটা আজকে বাদ থাকো আমি পারমানেন্ট ম্যাগনেট পর্যন্ত আজকে দেখিয়ে শেষ করে দিচ্ছি তো আজকে যে ক্লাসটা ছিল এই ক্লাসে কারো কোনো क्वेश्चन আছে বা কারো বুঝতে কত সমস্যা হচ্ছে কোন জায়গায় বুঝতে পারোনি কারো বুঝতে সমস্যা আছে কোথাও না স্যার আচ্ছা যদি বুঝতে সমস্যা না হয় তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে শেষ করে দেই আর এই ক্লাসগুলো তোমরা হ্যাঁ তোমাদের আমি ভিডিও রেকর্ডিং দিয়ে দিব বাট ক্লাসগুলো তোমরা মানে অ্যাটেন্ড করার বা টু কনসেপ্ট করার ট্রাই করার জন্য কারণ তুমি যখন লাস্টিং গিয়ে পরীক্ষার আগে সব ভিডিও গুলো দেখবা তোমার মানে অনেক টাইম লস হবে অনেক টাইম নষ্ট হবে তুমি যদি ক্লাসে শেষ করে ফেলো তাহলে তোমার সারা দিন ফ্রিও থাকবে এবং এক্সামের আগে তুমি জাস্ট এক দুই বার যেখানে দেখা প্রয়োজন সেখানে দেখলেই এনাফ হবে ঠিক আছে আর এই যে আমি ইটা তৈরি করে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই ডক ফাইলটা তৈরি করে দিচ্ছি এটা কিন্তু রেগুলার আপডেট হচ্ছে রেগুলার আমি নতুন জিনিস অ্যাড করছি এখন যেটা আমি নেক্সট দিন পড়াবো সো এই ডক ফাইলটাও তোমরা একটু রেগুলার পড়ার ট্রাই করো তাহলে তোমাদের জন্য সিলেবাস সাথে পেজ রাখাটা সহজ হবে এবং এক্সামের আগে খুব মিনিমাল प्रिपरेशन নিলেও সমস্যা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিচ্ছি রোল তারপর 16, 18, ফোন দিয়েছিল ওর নেটের সমস্যা আচ্ছা আমি আবার বলি যাদের নেটের প্রবলেম হবে ডিপার্টমেন্টের সাথে অবশ্যই খুব সুন কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করবো থার্টি ফোর
37 38 so 39 40 41 so 27, 27 thousand, 33, 34, 36, 37, equal gene absent. Take us, okay, take us. So, ask a class day for Junto, Atoma de Agami, year Janagami Rob Barjana assignment of Thaikbe, the Mathe Rupert Besker and assignment Debo, that I post for the Google customer to take back. Our CRK is a policy on the A Buddha Buddha actually, based with the Raman Nigeri class of set. Jodi Paro, Jodom of the repression Napore, Mamaki Buddha takes Jodi Paramanus Corbu. Okay, yes, Satsuke Portunti. Thank you, Shawaki.